오늘 후바오 방사장에는 방송국 분들로 가득했는데요. 무슨 일일까요? 어제부터 방송국 분들이 선수핑에 보이시더니 오늘은 푸바오 방사장에서 뭔가를 찍으셨어요. 여쭤보니 다큐멘터리라고 하는데요. 주인공도 있고 이 빨간 옷 입으신 분이 출연자이신 것 같아요. 판다 인형을 들고 막 사진도 찍으시고요. 그 모습을 찍으시는 모습이에요. 그리고 여기 여자분도 출연하시는 분 같아요. 푸바오가 주인공인지는 모르겠지만 어제 보니 다른 판다들도 찍는 것 같았어요. 오늘은 두 분이서 푸바오를 보는 모습을 찍는 거예요. 주인공이 예쁜 이모네요. 푸바오와 함께 출연하시나 봐요. 매년 방송 예정이라고 하는데요. 방송되면 이모님들께 한번 알려드릴게요. 오늘 푸바오 방사장에는 아주 북적북적했어요. 방송국 분들과 방문객도 많았고요. 하루 종일 북적이는 모습이었어요. 빨간 옷 입으신 남자분은 푸바오 막 부르면서 인형을 흔들죠? 푸바오 푸바오 하지만 가짜로 푸바오 부른 거예요. 목소리는 내지 않고 시끄럽게 하진 않으셨어요. 푸바오를 가짜로 부르는데 너무 재밌으셨어요. 사실 이때 푸바오는요 그냥 잠자고 있었어요. 아무것도 모른 채 쿨쿨쿨 자고 있는 푸바오였죠? 무슨 일이 있는지 푸바오 넌 모르지? 자다가 갑자기 눈을 동그랗게 뜨기도 했죠? 무슨 일이야? 무슨 일일까? 푸바오 기도 쫑긋 시끄럽지 그래도 그래 너 그냥 자 너는 그냥 니네 알림만 하면 되는 거야 푸빠오 그렇게 방송국 분들은 푸빠오를 찍고 다시 다른 판다들을 찍으러 나가셨어요 오늘은 아침부터 푸바오를 깜짝 놀래게 한 일도 있었죠. 누군가 계속 소리 내어 불러서 푸바오가 잠시 정지 상태가 된후 위험을 감지한 걸까요? 갑자기 막 뛰어서 평상 위로 올라갔어요. 그리고 뒤돌아서 한참을 있었어요. 푸바오가 이렇게 깜짝 놀란 건 자주 있는 일이 아니라 저도 깜짝 놀랐어요. 관람할 때 조금 더 조용히 해주셨으면 좋겠어요. 푸바오 괜찮아 아무 일도 아니야. 가서 계속 대나무 먹어. 사실 오늘 푸바오는 기분이 좋지 못했어요. 구르기도 여러 번 했고요. 푸바오가 왜 이렇게 기분이 안 좋았는지 방사장이 조금 시끄럽기도 했고 죽순을 달라는 것 같기도 했어요. 죽순을 찾다 잠시 앉아있던 푸바오는 갑자기 뭔가 심통이 난것 같았어요. 갑자기 구르기 시작 
뽀뽀 안돼 먹는 것까지 뽀뽀 너왜 그래 아이고 뽀뽀 밥상을 엎으면 안 되지 그리고 왜 거기서 항상 굴러 계단도 있는데 위험하게 잔뜩 화가 난 뽀바오는 사육사님께 죽순 달라고 졸라도 보고 굴러도 보고 그랬던 것 같아요. 뽀바오 대잎도 있고 대나무도 있는데 자꾸 죽순만 찾으니 그래도 오늘은 대나무를 먹기도 했죠? 오늘 뿌질머리는 한번 부린 것도 아니에요. 구르기를 몇 번을 하는지 우리 뽀바오 화가 많이 났네. 막 뛰어와서 나무도 한번 치고 나무에도 못 올라서 속상하고 그지? 오늘은 가만히 있다가도 갑자기 구르기 했던 뽀바오였어요. 뽀바오야 곰 같아 곰 곰이 아니고 곰 같아 실내 방사장 청소할 때 뽀바오가 계속 사육사님 졸랐죠? 그러자 사육사님이 뽀바오에게 죽순 하나 건네주셨어요. 우리 뽀바오 신났구나. 죽순 하나에 왜 웃으면서 먹는 것 같죠? 뽀바오 그렇게 얻어먹으면 더 맛있지? 그래도 오늘은 대나무도 먹었고요. 대잎도 먹었어요. 오랜만에 대나무 먹는 모습 보니 예쁜데? 조금 먹고 버리고 조금 먹고 버리고 했지만 그래도 며칠째 먹지 않던 대나무를 오늘은 조금 먹었어요. 실내방사장에서는 어떠어도 먹었고요. 죽순도 먹었어요. 죽순을 맛있게 먹던 푸바오는 갑자기 먹던 죽순을 다 먹지도 못하고 밖으로 나왔어요. 왜 나왔을까요? 맞아요. 응가, 응가가 너무 급했나봐요. 나오자마자 바로 호다닥 끙끙끙 입엔 아직 죽순 먹고 있고 응가는 나오고 그래도 아빠를 닮아서 그런지 깔끔쟁이죠? 다시 들어가서 죽순 먹을 거야? 맞아 먹으러 들어가는 푸바오였는데요. 아직 응가를 덜한 걸까요? 뭔가 잡을 안석 같은 푸바오는 다시 나와서 응가를 하네요. 그 
급하게 나와서 응가하고 또 들어가고 또 나와서 응가하고 우리 푸버 강아지 같아 실내방사장에 있다가도 응가할 때는 꼭 나와서 하는 모습을 자주 보여줬죠 푸바오 똑똑이 그래서 푸바오 방사장에는 곳곳에 푸바오가가 너무 많아요 푸바오 오늘 힘들었다 그렇지? 오후에는 내내 잠만 자고 있었어요. 나무에 기대어 앉아서도 자고 오후 내내 가산에서 잠을 자서 이모님이 결국 푸바오가 자는 사이에 대나무랑 대잎이랑 이것저것 챙겨주셨어요. 계속 푸바오가 일어나나 살피면서 이것저것 정리해 주시며 나가셨어요. 푸바오는 사육사님들이 들어오셔서 청소도 하고 대나무도 놔주셨는데도 모르고 계속 쿨쿨 잠만 자고 있었어요. 오늘 우리 푸바오 피곤했던 모양이에요. 푸바오야, 잘 자고 내일은 푸질머리 부리지 말자.